வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஓஎஸ் தட் மீன் பாயிண்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் ஸோ பெட்டிக்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து டேலி டேலியில் உள்ள ஆப்ஷன்ஸை மேக்ஸிமம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்டி ஷாப்ஸு சூப்பர் மார்க்கெட் ஸோ இதை மாதிரி ஷாப்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஓஎஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸை நான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ நான் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் சேல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த கம்பெனியில் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நான் சம் ஸ்டாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாக் சம்மரியில் போய் பார்த்தோம்னா தெரியும் பிரிட்டானியா மில்க் பிக்கீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்பர்ஸ் கிளினிக் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்பர்ஸ் டவ் சோப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்பர்ஸ் பான்ஸ் பவுடர் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இது மட்டும் உள்ள கிராசரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறோம்னா இங்கே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம் ஸோ நான் ஃபியூ திங்ஸ் மட்டும் எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் இந்த இடத்துட்ட நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போது நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் சேல்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பிஓஎஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆக்டிவேட் பண்ணுறது இதில் ஆக்டிவேஷன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது நேராக அக்கௌண்ட் இன்ஃபோ போகிறோம் லெட்ஜஸ்ட் போகிறோம் பிஓஎஸ்னாலே ஒன்லி ஃபார் சேல்ஸ்க்காக மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஸோ கஸ்டமர்கிட்ட நம்ம பில் கொடுப்போம் ஒரு ஷார்ட் பில் அது வந்து பிஓஎஸ் தெர்மல் பிரிண்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ த்ரீ இன்ச்சஸ் ஃபோர் இன்ச்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நீங்கள் ஜுவல்லரிஸு ஷாப்ஸு ஸோ இதிலலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போது மேக்ஸிமம் நீங்கள் போய் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஷாப்ஸெலாம் டேலிக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது ஒரு ப்ரைவேட் சாஃப்ட்வேர்ஸாக யூஸ் பண்ணுவாங்க மேக்ஸிமம் உள்ள அனைத்து சாஃப்ட்வேர்ஸும் வந்து டேலியில் உள்ள பேஸை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம டேரெக்டாக எப்படி இந்த டேலியை வந்து நம்ம பிஓஎஸ் ப்ரிண்டர்ஸ்க்கு நம்ம பிஓஎஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் சேல்ஸுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணேன் நான் அக்கௌண்ட் இன்ஃபோவில் போனேன் வவுச்சர் டைப்ஸ் போகிறேன் க்ரியேட் போகிறேன் க்ரியேட்டில் போய்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் பிஓஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரிண்டர் நேம் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் சேல்ஸோ சேல்ஸ்க்காக மட்டும் தான் பிஓஎஸ்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் சேல்ஸுங்கிற ஆப்ஷன்ஸை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இதில் நம்ம இதை நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வவுச்சர் க்ரியேஷன்ஸ் அப்போ அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் இந்த பிஓஎஸ் ரிலேட்டடு ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த பில்லிங் போட்ட உடனே நமக்கு ப்ரிண்ட் வரணும் எல்லா சாஃப்ட்வேரும் அப்படி தான் மேன் மேக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி வேணும்னா ப்ரிண்டர் வவுச்சர் ஆஃப்டர் சேவிங் அண்டு பிரிண்டிங் சேவ் பண்ண உடனே பிரிண்ட் ஆகணும் எஸ் யூஸ் ஃபார் பிஓஎஸ் இன்வாய்ஸ் எஸ் ஸோ இந்த இடத்துல மெசேஜ் டு பிரிண்ட் ஒன்றுன்னு இருக்குது மெசேஜ் டு பிரிண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேங்க்யூ ஃபார் தேங்க்யூ ஃபார் மெசேஜ் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம கண்டிஷன்ஸும் நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ கண்டிஷன்ஸ் என்னென்ன மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ் கொடுப்போம் நம்ம மேக்ஸிமம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய பில்ஸில் நம்பர் ஒன் ஒன்ஸ் பெய்ட் ஷுட் நாட் பி ரிட்டன் பேக் நம்பர் டூ த மெட்டீரியல் மெட்டீரியல் ஷுட் நாட் ஷுட் நாட் பி சேஞ்ச்ட் இஃப் இட் டேமேஜ்ட் ஸோ இதை மாதிரி என்ன பண்ணலாம் நம்ம சில கண்டிஷன்ஸ் என்ன பண்ணலாம் நம்ம இங்கே கொடுக்கலாம் ஸோ மேலே டீஃபால்ட் டைட்டில் பிரிண்டல் என்ன வேணும் ஸோ நம்ம கம்பெனி நேம்ஸை கொடுத்துக்கலாம் டச் அண்ட் டச் ஷாப்ஸ் ஸோ இதை மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் நம்ம இந்த மெட்டீரியலுடைய ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் பிஓஎஸ்ன்னு கொடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் பிரிண்டிங் ஓச்சரில் எஸ் கொடுத்தோம் இங்கே யூஸ் இதுதான் முக்கியமான ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் ஃபார் பிஓஎஸ் இன்வாய்ஸிங் எஸ் கொடுத்தோம் மெசேஜ் ஃபஸ்ட்டு என்ன மெசேஜ் வேணும் தேங்க் ஃபார் விசிட் தேங்க்யூ ஃபார் விசிட் ஆர் தேங்க் ஃபார் விசிட் அப்புறம் என்ன கண்டிஷன்ஸுங்கிறத கொடுத்தோம் அடுத்து மேலே ஹெட்டிங்கில் என்ன வேணுங்கிறத கொடுத்துட்டோம் நான் அப்போ நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ சேவ் பண்ண உடனே என்ன பண்ணேன் நான் இங்கே போய்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் சேல்ஸ் ஓச்சஸாக நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அக்கௌண்டிங் ஓச்சரில் போய்ட்டு ஏ சேல்ஸ் அப்படிங்கிற ஓச்சஸாக நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அங்கே ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நார்மல் சேல்ஸ் அண்ட் பிஓஎஸ் ஸோ பிஓஎஸ்ங்கிற ஆப்ஷன்ஸை நான் சூஸ் பண்ணுறேன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன்னா சேல்ஸ் லெட்ஜஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் அண்டர் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் கீழே ஒரு லெஜர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல நான் எனி கீஸ் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இங்கே பிரிட்டானியா
ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்டர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸுக்கு நம்ம எஸ் கொடுக்கணும் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் காமனாக நமக்கு எனேபிள் இருக்காது அதை எனேபிள் பண்ண நம்ம எஃப் டுவெல் ஃபியூச்சர்ஸ் போய்ட்டு இந்த இடத்துல யூஸ் எனேபிள் ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் ஃபார் ஸ்டாக் ஐட்டம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ்க்கு இங்கே எஸ் கொடுத்துருக்கணும் கொடுத்துருந்தால் மட்டும்தான் அந்த இடத்துல நமக்கு அந்த ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு எனேபிள் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ எஸ் கொடுக்குறேன் எஸ் கொடுத்த உடனே நான் எனக்கு இந்த ரேட் வந்து எந்த டேட்டில் இருந்து ஸோ இப்போ நான் என்ன டேட்லேருந்து நான் அந்த ப்ராடக்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் நான் அதோடய ரேட்டை பத்து ரூபாய்க்கு நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதை என்ன ரேட்டுக்கு நான் விற்க போகிறேன் அப்படின்னா ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேருந்து நான் அதை பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு சேல்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ வாங்கினது பத்து ரூபாய்க்கு சேல்ஸ் பண்ணுறது பண்ண அப்போ நம்ம பன்னெண்டு ரூபா அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் தான் நமக்கு அங்கே டிஸ்பிளே ஆகணும் ஸோ அங்கே டிஸ்பிளே ஆகுதா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் போ ஸோ அக்கௌண்டிங் வவுச்சர்ஸ் போகிறேன் சேல்ஸ் போகிறேன் பிஓஎஸ் சேல்ஸ் இப்போது மில்க் பிக்கீஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே டுவெல் ருபீஸ் அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு பாருங்கள் நம்ம பேக் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணால் ஹவு மெனி நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிற சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு அனதர் ஒன் ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ இதில் ஒரு ஃபைவ் நம்பர்ஸ் வாங்குகிறேன் இதுக்கு நான் ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்டாக நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணனால எனக்கு ரேட்டு டிஃபால்ட்டாக வரல ஸோ ஒன் டைம் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணோம்னா டிஃபால்ட்டாக என்ன சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரீவியஸ் சேல்ஸில் என்ன ரேட் கொடுத்துருக்கோமோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இடத்துல உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ அதனால் நம்ம அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் கன்ஃபார்மாக கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் கிடையாது ஸோ இப்போ நான் நாலு ப்ராடக்ட் நான் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நாலு ப்ராடக்ட் கொடுத்து என்ன தட்டிட்டேன் இப்போது நான் நான் எப்படி நான் வந்து இந்த பேமெண்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறது ஸோ சில பேர் கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க சில பேர் கேஷுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க சில பேர் செக்கு கொடுத்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ என்ன கான்செப்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அப்போ நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பேமெண்ட் மோடு நமக்கு தேவை ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்துட்ட மல்டி மோடு அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸை நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணோன்னே இங்கே பாருங்கள் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்துருக்கு ஒன்று கிஃப்ட் வாட்சஸ் கிரெடிட் கார்ட் செக் ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட்டை இது ரெண்டுத்துக்கு நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்டை சூஸ் பண்ணணும் கேஷ் அப்படிங்கிறதுல நம்ம கேஷ் அக்கௌண்ட்டை நான் சூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ கேஷ் வந்து டோட்டலாக ஒரு நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிற சேல்ஸ் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிற அமௌண்ட் வந்து முந்நூறுரூவா பர்ச் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவர் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக தரான்னு வச்சுக்கலேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவருக்கு எவ்வளோ பேலன்ஸ் தரணும் அப்படிங்கிறது இங்கே காமிச்சிடும் இன்கேஸ் அவங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் தராங்க அப்படின்னா நம்ம த்ரீ ஹண்ட்ரட் கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு கொடுத்துரும் ஸோ அவங்க டெண்டர்டில் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு பேமெண்ட் பண்ணாமல் நமக்கு நெக்ஸ்ட்டு வராது ஸோ என்ட்ரு பண்ணுறேன் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு இப்போ நான் ப்ரிண்ட் பண்ணி நம்ம காமிக்க முடியாதனால நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை வித் ப்ரிண்டிவ் ப்ரிண்ட் அப்படிங்கிற ப்ரிவியூ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே நான் ப்ரிண்ட்டுக்கு நான் ஜஸ்ட் ஒரு என்ட்ரு ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு இங்கே வந்துருச்சு பாருங்கள் நான் ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் பில் நம்பர் டேட் மேலே நம்ம கொடுத்த டைட்டில் இங்கே என்னென்ன ப்ராடக்ட் வாங்கியிருக்கோம் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் குவான்டிட்டி அதோட ரேட்டு அமௌண்ட் டோட்டல் கேஷ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு தேங்க்யூ ஃபார் விசிட் மெசேஜ் ஒனில் நம்ம டைப் பண்ணது மெசேஜ் டூவில் டைப் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இங்கே நமக்கு தெரியுது ஸோ இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ப்ரிண்ட் பண்ணோடனே இது வந்து நான் பிடிஎஃபாக சேவ் ஆகுது ப்ரிண்ட் இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ண நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆகி வந்துடும் ஸோ இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் உங்களுக்கு நம்ம பிஓஎஸில் ப்ரிண்ட் எடுக்கும்போது இவ்வளோ பெரிய ப்ரிண்ட் அகலமாக நமக்கு கிடைக்குது சின்னதாக பில்லாக தானே கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து சின்ன பில்லாக நம்ம எப்படி என்ன ப்ரிண்டர் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு இந்த ப்ரிண்டர் கான்ஃபிகுரேஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும் நம்ம ப்ரிண்டர் கான்ஃபிகுரேஷன்ஸை பற்றி நம்ம கிளாஸஸ் பார்க்கும்போது நான் அதை உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஸோ இது தாங்க பிஓஎஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் என்னுடைய சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்